വെള്ളം നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളെ നാം നീന്തുവാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതായത് തടാകം നദി സമുദ്രം നീന്തൽ കുളങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിലും നാം നീന്താറുണ്ട് എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ചില സ്ഥലങ്ങൾ നീന്തുവാൻ ഒട്ടും തന്നെ അനുയോജ്യമല്ലാതെയും സ്ഥിതി ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം ലേക്ക് കരാച്ചെ ഈ ചെറിയ തടാകം മധ്യ റഷ്യയിലെ തെക്കൻ യൂറൽ പർവ്വതങ്ങളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം മാലിന്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതും ഒന്നായി കരുതപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അവരുടെ ആണവായുധം മാലിന്യങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യുവാനായി ഈ തടാകത്തെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തടാകം മാത്രമല്ല ഈ തടാകത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും റേഡിയേഷൻ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് പോകുന്നത് മരണത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതിന് തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റഷ്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഈ തടാകത്തെ മുഴുവനായി മറവ് ചെയ്യുവാനും ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി വരികയാണ് ദി ഗാൻജസ് ഇന്ത്യയിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായതും എന്നാൽ അത്രയധികം അപകടകാരിയുമാണ് ഗംഗാനദി കാരണം ഗംഗാനദിയിൽ നിരവധി വ്യാവസായ മാലിന്യങ്ങൾ മറവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അവ മുഴുവനും ആ നദിയെ വിഷമായി തന്നെ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ ഒഴുകി ചെല്ലുന്ന ഈ നദി മുഴുവനും ഒരു മാലിന്യ ശേഖരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നദിയിൽ കുളിക്കുന്നതോ ഇറങ്ങുന്നതോ പോലും ജീവൻ ഭീഷണിയാണ് ഈ നദിയിൽ കലരുന്നത് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും വരുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല മാനുഷിക മാലിന്യങ്ങളും അനേകം കലരുന്നുണ്ട് ഗവേഷണങ്ങൾ പ്രകാരം ഈ നദിയിൽ എഴുപത് ശതമാനത്തോളം വിഷവാതകങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവയൊക്കെ പോകെ വർഷത്തിന് ഏകദേശം നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം മൃതദേഹങ്ങളെ സംസ്കരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളും ഇതേ ഗംഗാനദിക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നദിക്ക് ചുറ്റും ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ കുടൽ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ വരുവാനും അധികം സാധ്യതകൾ ഉള്ളതായി ഗവേഷണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ഇത് ഒരു പുണ്യനദിയായി തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദി ബോയിലിംഗ് ലേക്ക് ഡൊമിനിക്കയിലെ ലോക പൈതൃക സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നായ മോർണി ട്രോയിസ് പിറ്റോസ് നാഷണൽ പാർക്കിലാണ് ഈ തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഈ തടാകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ തടാകം എപ്പോഴും അധികം താപനിലയിൽ അതായത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ വെള്ളം തിളച്ചു മറിയുവാൻ ഈ തടാകത്തിനിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അഗ്നിപർവ്വത്തിൽ നിന്നും പുറത്താകുന്ന ലാവയാണ് കാരണം ഈ തടാകത്തിലെ ജലത്തെ തൊട്ടു നോക്കുവാൻ പോലും കഴിയില്ലെങ്കിലും ഈ തടാകത്തിലെ പ്രത്യേക ആകർഷണവും ഇത് തന്നെയാണ് ഈ തടാകം മങ്ങിയ നീല നിറത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഈ തടാകത്തിൽ നിന്നും പുറത്താകുന്ന നീരാവിക്കും നീല നിറമാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തിളയ്ക്കുന്ന തടാകവും ഇതാണ് അതുകാരണം ഇത് സഞ്ചാരപ്രേമികളെയും അധികമായി ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് ജേക്കബ്സ് ബെൽ ടെക്സസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ഥലം കാണുവാൻ ശരിക്കും ഒരു ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിലും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് നീന്തുവാൻ കഴിയില്ല ഈ ജലസ്രോതസ് കാണുവാൻ കണ്ണടി പോലെ സുതാര്യമായിരിക്കുമെങ്കിലും ഇതിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗുഹകളും പാതകളും പരിചയമില്ലാതെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നവർക്ക് ഭീഷണി തന്നെയാണ് നീന്തൽ വിദഗ്ധർ പോലും ഇതിനുള്ളിലെ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ പെട്ടുപോയാൽ ജീവനോടെ മടങ്ങി വരുന്നത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഡൈവിംഗ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അധികം സാഹസികത നൽകുന്ന ഒരു വളരെ പ്രധാനമായ സ്ഥലവുമാണിത് ഇതിൽ നിന്നും ഇതുവരെ എട്ട് പേർ വരെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ദി നൈൽ റിവർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദികളിലൊന്നായ ഈ നൈൽ നദി ആഫ്രിക്കയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ നദിയും മനുഷ്യന് ഭീഷണിയാകാൻ കാരണം ഇതിൽ ജീവിക്കുന്ന മുതലകളാണ് വർഷത്തിന് നൂറുകണക്കിന് പേർ ഈ നദിയുടെ മുതലകളുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയാകുന്നുണ്ട് ഈ നദിയുടെ മങ്ങിയ നിറം കാരണം മുതലകൾ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലും കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നദിയിൽ ഇറങ്ങുന്നതും മരണത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഈ ന്യൂസ് നിങ്ങൾ ഏവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ മറക്കാതെ ലൈക്ക് കമന്റ് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ പോയ ന്യൂസുകൾക്കായി മറക്കാതെ സബ്സ്